আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আমরা আজ আমাদের তাজউইদ সিরিজের তৃতীয় লেকচারে চলে এসেছি এবং আমরা শুরু করব মাখরাজ দিয়ে আলোচনা মাখরাজের কয়েকটি পার্ট আমাদের করতে হবে সো প্রথম পার্টটা আমরা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ প্রথম যে প্রশ্নটা আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে মাখরাজ কি এবং যারা প্রথম লেকচারে দেখেছেন তাদের হয়তো মনে আছে যে মাখরাজ কি সেটা আমরা এখানে আলোচনা করেছিলাম মাখরাজ হচ্ছে বেসিকলি রয়েছে বা অক্ষরগুলো রয়েছে সেগুলোর উচ্চারণ স্থল মুখের গলার বা জিভের যে জায়গাগুলো থেকে আরবি হাফগুলো উচ্চারিত হয় সেই উচ্চারণ স্থলকে মাখরাজ বলা হয় আমরা এটাকে স্টাডি করি যাতে হাফগুলো আমরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করি সো মাখরাজ সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমরা আগে জেনে নিই আচ্ছা মাখরাজ সম্বন্ধে কিছু জানার আগে আমরা আরবিকে বিভিন্ন যে চিহ্ন দিয়ে উচ্চারণগুলোকে প্লেস করা হয় সেগুলোর ওপরে একটু ধারণা নিয়ে রাখি বিশেষ করে যাদের এই সম্বন্ধে ধারণা এই মুহূর্তে নেই অথবা আগে ছিল এখন ভুলে গেছেন তারা একবার রিক্যাপ করে নিন তিনটি তিন ধরনের চিহ্নকে আমরা এখানে এক্সপ্লেন করব প্রথমে হারাকা যেটাকে আমরা বাংলায় হরকত বলি তানুইন এবং তাসদিদ চলুন একে একে আমরা এই তিনটি জিনিসকে দেখি প্রথমত হারাকা বা হরকত আমি সাধারণত শব্দগুলোর অ্যারাবিক যে টার্মিনোলজি সেটা ব্যবহার করার চেষ্টা করব এবং আমি আশা করব যে যেহেতু অ্যারাবিক এবং তাজুইদকে আমরা একটা যৌথ প্রকল্পের মাঝে এনেছি তো এগুলোর অ্যারাবিক টার্মিনোলজিগুলোতে যত বেশি যাওয়া যায় তত বেশি আমরা যাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ সো হরকত না বলে আমার চেষ্টা করবো হারাকাহ বলার চার ধরনের হারাকা রয়েছে ইনফ্যাক্ট তিন ধরনের হারাকা রয়েছে সুকুনকে আসলে হারাকা বলা হয় না বাট স্টিল আমরা এটাকে হারাকার ডোমেনই রাখছি আপাতত সো প্রথমটি হচ্ছে যেটাকে আমরা আগে জবর বলতাম সেটাকে এখন থেকে আমরা বলবো ফাতহা সো ফাতহা হচ্ছে ফর্মার জবর এই ফাতহা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে বাউল সাউন্ডটা করা হয় সেটা হচ্ছে আ আ এই বাউল সাউন্ডটা করার জন্য ফাতহা ব্যবহার করা হয় যেমনটা আপনারা উদাহরণে দেখতে পাচ্ছেন উদাহরণে আমরা মিম বা এবং র এই তিনটি হার্ফকে এনে বোঝানোর চেষ্টা করব সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিমের ওপর যে স্ল্যান্টের একটা ছোট্ট ড্যাশ এটাকে বলা হয় ফাতহা যেটাকে আমরা আগে জবর বলতাম আমরা যখন ছোটোবেলায় হুজুরের কাছে কোরআন শিখেছি তখন আমরা এটাকে জবর বলতাম আমি এই জবর পেশ বা জের এই নামগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যারাবিক নাম নয় ওকে সো আমরা এখন তাদের ফাতহা নামটা ব্যবহার করছি সো এই ফাতহা দিয়ে বা এই যে স্ল্যান্টেড ড্যাশের মতো যে জিনিসটা যেটা হার্ফের ওপরে থাকে এটা দিয়ে বাবল সাউন্ড আ করা হয় সো এই আ উচ্চারণটা ফাতহা দিয়ে হচ্ছে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মিমের উপর ফাতহা হওয়াতে আমরা উচ্চারণ করব মা একই হবে বায়ের উপর ফাথা আসলে বা রায়ের উপর ফাথা আসলে র মা বা র তৃতীয় যে হারাকাটি সেটি হচ্ছে বাম্মা বাম্মা হচ্ছে ফর্মার পেশ আমরা আগে যেটাকে পেশ বলতাম এবং এই পেশের কাজ হচ্ছে উ এই বাউল সাউন্ডটা করা উ এবং সেই একই হাফ গোল যদি আমরা ব্যবহার করি তখন আমরা দেখবো যে মিম এর উপর বাম্মা আসলে হচ্ছে মু বায়ের উপর দম্মা আসলে হচ্ছে বু এবং রায়ের উপর দম্মা আসলে উ এবং আপনারা এখানে দম্মাকে দম্মাকে দেখতে পাচ্ছেন দম্মার চেহারা যেটাকে আমরা আগে পেশ বলতাম তৃতীয় হারাকাটি হচ্ছে ক্যাসরা যেটাকে আগে আমরা বলতাম জের এবং এর কাজ হচ্ছে ই এই বাউল সাউন্ডটি করা ই এই বাউল সাউন্ডটি করার জন্য আমরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফাথার মতোই একটি স্ল্যান্টেড ড্যাশ কিন্তু যেটা হাফের নিচে থাকে হাফের নিচে থাকে নিচে এই যে কাস্তরাটি আসে এটার ফলে আমরা ই এই বাউল সাউন্ডটা করি সো মিম কাসরা মিমের নিচে যদি কাসরা আসে উচ্চারণ হচ্ছে মি বায়ের নিচে কাসরা দি রায়ের নিচে কাসরা রি এবং লাস্টে আরেকটা যে এলিমেন্ট আমাদের শেখা দরকার সেটা হচ্ছে সুকুন যেটাকে আমরা অনেক সময় ছোটবেলায় যজম নামে শিখে এসেছি এটাকে অ্যারাবিকও অ্যাকচুয়ালি যজম ডাকা যায় কিন্তু সুকুন নামটি বেশি প্রচলিত 
সো সুপুরের কাজ হচ্ছে আওয়াজকে আটকে দেয়া ওকে সো আটকে দেওয়া অর্থ কি সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এক্সাম্পলে চলে তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে গোল একটা বুলটির মতো জিনিস এটা হচ্ছে সুকুন ছোট্ট একটা শূন্যের মতো এটা হলো সুকুন সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা শুধুমাত্র মিম বা এবং রা রাখিনি এর আগে একটা হামজা নিয়ে এসেছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিমের আগে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হামজা এটা কিন্তু আলিফ নয় এটা যে আলিফ নয় তার প্রমাণ হচ্ছে যে এই আলিফের মতো দেখতে জিনিসটার ওপরে একটা ছোট্ট কিউট হামজা রয়েছে ওকে সো পুরো জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হামজা এবং হামজার উপর রয়েছে ফাথা ফাথা রিয়ম্বার যেটাকে আমরা জবর বলতাম সো এর উচ্চারণ হচ্ছে আ এর উচ্চারণ আ এবং এরপর যখন মিমের উপরে সুকুন আসলো পুরো জিনিসটা উচ্চারণ হলো আম এই যে মিমে আমরা আওয়াজটাকে আটকে দিলাম আম এই হচ্ছে সুকুন একই হবে হামজার পর যখন বায়ের উপর আমরা সুকুন দিচ্ছি তখন এই পুরো জিনিসটার উচ্চারণ হচ্ছে আব ওকে আমরা বাতে আওয়াজকে আটকে দিচ্ছি আব একই হবে আপনারা বুঝতে পারছেন গেস করতে পারছেন যে এই জিনিসটার উচ্চারণ হবে আতে উচ্চারণ আটকে দেওয়া হবে আমি এই ব্যাপারগুলোকে রিপিট করছি না যেহেতু এটা ভিডিও সো আমি আশা করছি যে আপনাদের যদি রিক্যাপ করা দরকার হয় আপনারা ভিডিওকে থামিয়ে থামিয়ে আবারও দেখে নিতে পারেন যে কোন জিনিসটার উচ্চারণ কীভাবে হয় একটা নয় বরং পরপর দুটি ফাঁথা রয়েছে এর নিচে আবার দেখুন যদিও এখানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে বেসিকলি দুটো বাম্মা বা আমাদের আগের টার্মিনোলজি টার্মিনোলজি অনুযায়ী দুটো পেশ একই হবে মিমের নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরপর প্যারালাল দুটি কাঁচরা এই জিনিসটাকে তানউইন বলা হয় ওকে সো তানউইনে সবসময় এরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তিন ধরনের তানউইন একটি হচ্ছে দুই ফাথা বিশিষ্ট তানউইন একটি হচ্ছে দুই বাম্মা বিশিষ্ট তানউইন এবং দুই কাঁচরা বিশিষ্ট তানউইন এদের কাজ কি যদি এরকম দুটি ফাথা পরপর থাকে তাহলে এরা আন উচ্চারণটি নিয়ে আসে আন শুধু আ নয় বরং শেষে একটা নুন উচ্চারিত হবে আন একইভাবে দুই দম্মার কাজ হচ্ছে উন দুই কাঁচরার কাজ হচ্ছে ইন ওকে সো আমরা যদি উদাহরণে আসি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে মিমের উপর দুই ফাথা সো এটাকে আমরা উচ্চারণ করবো মান বায়ের উপর দুই ফাথা বান র রান এরপর নিচের রোতে যদি আমরা আসি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিমের উপর দুই পেশ বা দুই বাম্মা সো আমরা এর উচ্চন হচ্ছে মন বায়ের উপর দুই বাম্মা বন রায়ের উপর দুই বাম্মা রুন একইভাবে আমরা যদি থার্ড রোতে চলে আসি মিমের নিচে মিমের নিচে দুই কাঁচরা মিন বায়ের নিচে দুই কাঁচরা বিন রায়ের নিচে দুই কাঁচরা ঋণ এই যে আমরা দুই ফাথা দুই বাম্মা দুই কাঁচরা বলছি এটাকে একবারে একটি শব্দে আপনারা বলতে পারেন তানউইন ওকে সো আমরা তানউইন কি সেটাও জেনে গেলাম এগেন আপনারা চাইলে এটাকে ভিডিওটাকে রিওয়াইন করে বারবার এটা চেক করে দিতে পারেন যদি প্রথমে ক্যাচ করতে কষ্ট হয় এক সেকেন্ড ভিডিওতে একটি জিনিস বাদ পড়ে গেছে একটা তাস দিনের একটা স্লাইড থাকার কথা কোনো কারণে তাস দিনের স্লাইডটি চলে গেছে ওকে আমরা ভিডিওটাকে বন্ধ না করে নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের আমি তাস দিন দেখিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ কোনো একটা কারণে স্লাইডটা আমি করেছিলাম কোনো একটা কারণে হয়তো ডিলিট হয়ে গেছে ওকে সো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে তাস দিন অ্যাড করে দেবো সো আমরা এখন পর্যন্ত এটা শিখলাম সেটা হচ্ছে হারাকাগুলো হারাকাগুলোর ব্যবহার এবং তানউইনের ব্যবহার এবার আসুন আমরা মাখরাজের আলোচনা শুরু করে দিই সো মাখরাজ আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে মাখরাজ হচ্ছে হারফগুলোর উচ্চারণ স্থল মাখরাজ মোট সতেরোটি রয়েছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টোটাল মাখরাজের সংখ্যা সতেরোটি অর্থাৎ আপনার মুখ গলা জিভ 
এরকম বিভিন্ন শতটি মাফরাজ রয়েছে যা থেকে আরবি আটাশটি হরফ উচ্চারিত হয় ওকে এই যে শতটি মাফরাজ রয়েছে সেগুলোকে আমরা বা মৌলিক ভাবে পাঁচটি মূল জায়গায় ভাগ করতে পারি এই পাঁচটি জায়গা থেকে মাফরাজ গুলো এই শতটি মাফরাজ আসছে প্রথমটি হচ্ছে জৌফ বা কণ্ঠের ফাঁকা জায়গা দ্বিতীয়টি হলো হালক বা গলা তৃতীয়টি হচ্ছে লিসান বা জিভ চতুর্থটি হলো ফাম বা ঠোঁট আমরা অ্যারবিক নামগুলো বলে দিচ্ছি এবং পঞ্চমটি হচ্ছে খাইসুম বা নাক ওকে সো আজকে আমরা শুধুমাত্র জৌফ এবং হালক শেষ করে লিসানের দুটি মাখরাজ নিয়ে কাজ করব ইনশাআল্লাহ চলুন আমরা শুরু করে দিই আর দেরি না করে সো প্রথম যে মাখরাজটি সেটা হচ্ছে জৌফ বা কণ্ঠের ফাঁকা জায়গা কণ্ঠের ফাঁকা জায়গা বলছি এটা একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে কণ্ঠের ফাঁকা জায়গা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে গলা দিয়ে এসে শব্দটা মুখে বা কণ্ঠে কোথাও ধাক্কা না খেয়ে বা বাধা না পেয়ে সরাসরি বের হয়ে আসবে যে সাউন্ডটা সেটা হচ্ছে জফ ওকে অনেকে এইভাবে বোঝান যে পেট থেকে সরাসরি যে আওয়াজটি কোথাও বাধা না পেয়ে বের হয়ে আসে সেটাই হচ্ছে জফ ওকে বা জফের মাখরাজ আর যেমনটি আপনারা এখানে মাখরাজের বর্ণনায় দেখতে পাচ্ছেন কণ্ঠ নারীর কোথাও বাধা না পেয়ে আওয়াজ বের হবে এই পার্টিকুলার জায়গা থেকে একটি মাখরা আছে একটি মাখরাজ রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে এটাই যে কোথাও বাধা না পেয়ে আওয়াজ বের হবে এবং এই মাখরাজে তিনটি হাফ উচ্চারিত হয় একটি হচ্ছে আপনারা ওপরে দেখতে পাচ্ছেন আলিফ আপনারা যদি কারসার ফলো করেন দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইয়া তবে যে কোনো ইয়া নয় একটি শর্ত রয়েছে এই ইয়া এমন ইয়া হতে হবে যার ওপরে সুকুন এবং আগে রয়েছে কাসরা আমরা একটু পরে দেখা হচ্ছে এবং আরেকটি হাফ হচ্ছে ওয়াও কিন্তু এর ক্ষেত্রেও শর্ত রয়েছে সেই শর্ত হচ্ছে ওপরে সুকুন এবং আগে বাম্মা থাকতে হবে চলুন আগে আমরা আলিফ নিয়ে কথা বলি আলিফ হচ্ছে একটি বাউল সাউন্ড ওকে এই সাউন্ডটি সাধারণত কোন হার্ফের পরে আসে সাধারণত না সব সময় কোন একটি হার্ফের পরে আসে ওকে এবং পরে এসে আ এই বাড়তি টানটি অ্যাড করে বাড়তি বাউল টানটি অ্যাড করে যেমন আমরা এখানে এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি নিম নিমের উপর ফাথা রয়েছে এরপর হচ্ছে আলিফ সো যদি মিমের উপর আলিফ না থাকতো শুধু ফাথা থাকতো এই ফাথাটি থাকতো যেটাকে আমরা আগে জগ্ন করতাম তাহলে উচ্চারণ হতো না কিন্তু আলিফ অ্যাড হওয়াতে আমরা উচ্চারণ করছি ম্যা ওকে একটা বাড়তি টান দিচ্ছি ম্যা কিন্তু এই যে বাড়তি টানটা এটা একটা বাউল টান এবং এটার আওয়াজটা কণ্ঠ নারীর কোথাও বাধা না পেয়ে বের হয়ে আসবে যদি বোঝানোর জন্য বলি খেয়াল করুন যে উচ্চারণটা হচ্ছে ম্যা এখন আমাদের আওয়াজ টানতে কি এই যে অনেকক্ষণ টানার পর যে আওয়াজটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই সাউন্ডটাই হচ্ছে আলিফের সাউন্ড যেটা কণ্ঠ নারী কোথাও বাধা না পেয়ে ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে ওকে সো এই হলো আপনার আলিফের উচ্চারণ সো মিমের পর আলিফ ম্যা বায়ের পর আলিফ বা রায়ের পর আলিফ র ওকে সহজ ব্যাপার এরপর আছে ইয়া ইয়া তবে যে কোনো ইয়া নয় একটি বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ইয়া এই মাখরাস থেকে বের হচ্ছে সেটি হচ্ছে যদি ইয়ার ওপরে সুকুন থাকে এবং এর আগের হারফে কাঁচরা থাকে এটি হচ্ছে ব্যাখ্যা যে ইয়ার ওপরে থাকবে সুকুন এবং এর আগের হারফে থাকবে কাঁচরা যেমন এখানে এক্সাম্পল দেখুন যে মিমের নিচে কাঁচরা এবং এরপর ইয়া এবং ওপরে সুকুন তাহলে এই শর্তটি ফুলফিল করলো এর উচ্চারণ কি হবে এর উচ্চারণ হবে মি ওকে এগিন সেই বাবল সাউন্ড আলিফ যেমন যে সাউন্ডটি নিয়েছিল সেটা হচ্ছে আ ইয়া এখানে এই বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে যে সাউন্ডটা নিয়ে এসেছে সেটা হচ্ছে ই ওকে বাবল সাউন্ড ই এই সাউন্ডটিও ভেতর থেকে কণ্ঠ নারীর কোথাও বাধা না পেয়ে বের হয়ে আসছে একই হয়ে বায়ের নিচে দেখুন কাঁচরা এবং এর খেয়াল করুন যে বায়ের উপর ফাথা অথবা বায়ের উপর বাম্মা থাকলে কিন্তু হতো না বায়ের নিচে কাঁচরা এই শর্তটি ফুলফিল করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যে ইয়ার ওপরে থাকতে হবে সুকুন ওকে সো 
बाय नीचे कास्त्रो यार ऊपर सुकून उच्चन होचे बी एक ही अबे रायर के तो उच्चन होचे री ओके आमी उसे एक तू बेशी टाइम ची बना पटा बहुत हर चोलो वाओ वाओ एक ही त्रिओ एक ही शॉर्टो शॉर्टी होचे आगेर मोतो ये ऊपर है सुकून थका लगते तो अबे दीती शॉर्टो जो लो जे एक ही जो वावे रूपों सुकून एवं के आगे हर्फ मीन इटर रूपों बम्मा, सो इटर उच्चों अच्छे मू, दूसरी ओर अच्छे बू, तृतीय ओर अच्छे ऊ, सो ये आलिफ या एवं वाव या एवं वावे के ट्रेन शॉर्टों कुलों शापे के इधर उच्चों में लो बेसिकली आ, ई, ऊ, ए वावे टांग कुलों देवा, एवं इधर मार्क्स � जिन बसिए उदाहरण दिए रिक शब्द उदाहरण देखिए सो आलिफर क्षेत्र ख्याल कर प्रथम शब्द जिकने मी मेर पॉट इटे आलिफ है जैसे इर पॉट ला मेर है जैसे शब्द जो है मैल मैल एक ही है जैसे दूसरी शब्द नहीं दिखूँ सा इम सा इम तीसरी और शब्दों टी कैन हमने आलिफ है जैसे बाबू हर देख ची कैन ख्याल करो जिकने एक एक आलिफ है जैसे तान हुए जैसे कैन या क्षेत्रे एवं शेही बीचे शब्दों शापे के शब्दों गुलो ख्याल करूँ प्रथम शब्द दी शब्दों जी राहीम माइन फरीयक ओके वावर क्षेत्र देखूँ तीन ची शब्दों प्रथम जी सादूक राउफ एवं फरूक सो अम्म रखें चुप उधर हम देख लाम एबार अम्म रख दीतियो जे मेजर जायगा थे के माखरज आशे, शेटी देखे ची, शेटे जे हल्क बा गोला, गोला थे के मोट तीन टी माखरज आशे, जो उन्हें मैं देखी ये तीन टी माखरज की की हमने एक एक ही देख बो, प्रथम टी उसे गोला नीचेर भाग, ओके, सो हमने एक ना टा माउसर गोला डिपिक्टेड हो देख ची, सो ये टोटल गोला, ये गोला टा के हमने बेबहर कर बो तीन टीम आखरत बहुत चुनो, सो गोला नीचेर भाग बोलते, अमरा बेसिकली अपना कार्सर फॉलो करूँ, ये जगह टा बहुत चाहे, अपने देखते बात सेंचे, ये जगह टा थे, गोला शेष हुए, शोल्डर शुरू हुए थे, एवं ये ठीक ये जगह टा थे एक टा कैविटी हुए थे, एक टा हल्का छोटा टा गोटेर मोतो बे � एक तक वाथा ना बोलने नहीं है पर जब हम जेड रखा भालो ये टक क्या मौजूदी वो गोलर नीचेर भाग बोल ची आमादेर पूजा शुरू करते हैं जेतु लॉजिकली बा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू थे के गोलर नीचेर भाग बोलते हैं हमना इटे ही दौर बो किंतु एरोबिक के जोखन माखराजे नाम कौन करा पा� जे एरोबिक माखरस गुलो के अमरा पेट थे के जर के जाओ शेखान तके शुरू करे धीरे-धीरे थोट पोट जो तो अमुक पोट जो तो आश पो सो जेहतु शुरू होते हैं नीच थे के एवं एयरपोर्ट ओपोरे आज चे सो एरोबिक माखरस बोलना शाम है नीचे शॉप की चुके ओपोरे एवं ओपोरे शॉप की चुके नीचे थोड़ा है पिता ह सो ये गोलर नीचे भाग थे के उन हर्फ कुलू चाहिए तो है शेटर में तो देखी सो आप लोग देखते बात सें जब माखन जब बोर्न बोलो गोलर नीचे जिकने घरे साथे गोला मिशेत से एवं रिम्बर आमिक टाइप कैविटीर को था बेटा गोट छोटो गोट तेर को था बोले थी वो जगह टाइप शेखन थे के दूसरी हर्फ उच्चाई तो तो एक नंबर जरा कोर्बो ये हम्जा हम्जा ये हाफ टिक हाफ टिक उच्चारण बुझा जो नो इटा के चाटी रूपे देखो 
ফাঁকা দিয়ে দম্মা দিয়ে ক্যাসরাহ দিয়ে এবং সুকুন দিয়ে যেহেতু সুকুন দিয়ে আলাদা করে উচ্চারণ করা যায় না তাই এর আগে সবসময় আমরা এটা হামজা নিয়ে আসবো সো এটা যেহেতু হামজারি ঘর সো এখানে দুইবার হামজার উচ্চারণ হবে আপনারা দেখতে থাকুন ব্যাপারটা বুঝে যাবেন কি হচ্ছে সো হামজার উচ্চারণ কেমন হয় আমরা চার রূপে দেখছি প্রথমটি দেখুন হামজার উপর ফাতহা সো উচ্চারণ হবে আ আ খেয়াল মনে রাখবেন যে মাখরাসটা হচ্ছে গলার নিচে যেখানে ঘাড়ের সাথে গলা মিশেছে সো এখান থেকে এর উচ্চারণ কি হবে এর উচ্চারণ হবে আ দ্বিতীয়টি উ বাম্মার সাথে এরপর ই এবং শেষে প্রথমে হামজার উপর ফাতহা এবং পরের হামজার উপর সুকুন ই পরের হামজাটাকে আমরা বুঝতে যাচ্ছি সুকুন দিয়ে এর উচ্চারণ হচ্ছে আ ওকে আমি এই চারটা একসাথে আগে আগে পড়ি আ উ ই আ ওকে খুব শার্প সাউন্ড কিন্তু এটা কিন্তু ভাওয়াল সাউন্ড নয় আ উ ই আ এই হচ্ছে হামজার উচ্চারণ আমরা কিছু শব্দে এর উচ্চারণগুলো আগে বোঝার চেষ্টা করি এখানে কিছু আরবি রিয়েল কিছু আরবি শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে যেখান থেকে আমরা হামজার এই ব্যবহারগুলো দেখব এই শব্দগুলোতে অন্যান্য যে হাফগুলো সেগুলোর উচ্চারণে আপাতত মাথা ঘামাবে ঘামাবেন না আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে হামজাকে ভালো করে বোঝা সো প্রথম শব্দটি আমাল এরপর ইবিল তৃতীয়টি উজিওরাহ চার নাম্বার उच्चारण বেশ পার্থক্য রয়েছে এবং উচ্চারণের পার্থক্য দিয়ে তাদের চেনা হয় বাংলা ভাষায় অনেক সময় বাংলাদেশে অনেক সময় এগুলোকে শেখার সময় এদের পার্থক্যকে ভালো করে বোঝানো হয় না এবং এই ধরনের নামকরণ দিয়ে বড় হাত ছোট হাত দিয়ে কাজ চালানো হয় যেটা এখন আমরা করতে চাই না সো আসুন আমরা এর রিয়েম্বার মনে রাখতে হবে যে হা আমরা এখন মাখরাত শিখছি তো হায়ের মাখরাত হচ্ছে হামজার মতোই গলার নিচে যেখানে ঘাড়ের সাথে গলা মিশেছে সো প্রথমটি দেখুন একই কায়দায় আমরা ফাতহা বাম্মা কাসরা এবং সুকুন দিয়ে দেখছি প্রথমটি হ্যাঁ হু হি আহ আরেকবার হা হু হি আহ শব্দে আমরা এদের ব্যবহার দেখি প্রথমটি দেখুন হ্যাল দ্বিতীয়টি সামনে এবার গলার দ্বিতীয় যে মাখরাশি সেটি আমরা শিখছি সেটি হচ্ছে গলার মাঝখান ওকে সো গলার মাঝখান আপনারা ইমাজিন করতে পারেন যে এই জায়গাটি ওকে আপনারা কারসার ফলো করুন যে এই জায়গাটা হচ্ছে গলার মাঝখান ইনফ্যাক্ট এটা বোঝার একটা ভালো উপায় হলো যে গলায় যে কণ্ঠার হাট থাকে যেটাকে ইংলিশে অ্যাডামস অ্যাপল বলা হয় সেটা সেখান থেকে এই মাখরাজটি এবং সেখান থেকে এই মাখরাজে হাফগুলো উচ্চারিত হবে চৌধুরী কোন হাফগুলো এই মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় এবং আপনারা মাখরাজে বর্ণনা দেখতে পাচ্ছেন গলার মাঝখানে যেখানে কণ্ঠার হাট রয়েছে সো প্রথম যে দুটি হাত এই মাখরাজ থেকে আসছে তারা হচ্ছে প্রথমটি হলো হা এবং দ্বিতীয়টি হলো আইন ওকে প্রথম আমরা হা নিয়ে কাজ করি দেখুন একই কায়দায় আমরা হায়ের হা এর চারটি রূপ দেখব সো আসুন একে একে উচ্চারণ করি প্রথমটি হা হু হি শব্দে আসুন এর ব্যবহার দেখি কয়েকটি শব্দে হ্যামড পরেরটি হেমস 
उच्चारण शैली बुझे सो भलो ख्याल कर प्रथम पढ़ी आईने हामजार उच्चर आईने उच्चर एक द्रुत आ शब्दे उदाहरण देखी प्रथम माखा शिखल गलार मजखान जेखान हा आईन उच्चारित हो सामने चाह जा गलारे मानुषर चोल शुरू हम गला शेष हो जगह गलार ऊपर भाग एखान बेसिकली हाफ उच्चारित है जो देखी कौन गला शेष हो चोल शुरू हो प्रथम रईन एगेन चार दिए प्रथम शब्दिक उदाहरण गुरु देखी प्रथम टी गला खाते चले जाए प्रथम शब्द गुरु देखी गला शेष माखरजे हाफ जीभर प्रथम प्रथम जीभर शेष भाग जीभर शेष भाग फानी एक छवि देखें दाँतानी 
আকৃতি ওকে তো কাহিনী কি কাহিনী হচ্ছে যে এই যে আপনি এখান থেকে গলা শেষ হয়ে এই জিভের শেষ অংশটি জিভের শেষ অংশটি এসে ওপরে তালুতে গিয়ে লেগেছে আপনার মুখের উপরের তালু এই তালুকে দুই ভাগে ভাগ করা আছে একটা এই 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 যে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছি আমার ইয়েলো কালার এর আগেরটা এর আগ পর্যন্ত ইয়েলো কালার এরপরে পিঙ্ক কেন এইভাবে করা হয়েছে কারণ আপনি যদি খেয়াল করেন যে দাগ থেকে যখন আপনার উপরের তালু শুরু হচ্ছে আপনি আপনার মুখে আঙুল দিয়ে দেখতে পারেন যে এই জায়গাটা এই যে এই হলুদ জায়গাটা হচ্ছে হাড্ডির জায়গা ওকে আপনি হাত দিলেই বুঝবেন যে এই জায়গাটা বনি একটা পার্ট একটা হাড্ডি সর্বস্ব জায়গা কিন্তু আপনি যদি হাত পেছনে নিতে থাকেন গলার ভেতরে ঢুকালে থাকেন এবং এই তালু বরাবর হাত নিয়ে যান তাহলে দেখবেন যে এক জায়গায় এই হাড্ডির জায়গাটা শেষ হয়ে একটা নরম মাংসল পার্ট শুরু হয়েছে ওকে সো জিব্বার পেছনটা অ্যাকচুয়ালি এই মাংসল পার্টটায় লাগবে মিটি পার্টটায় লাগবে তালু ওকে হাড্ডির সর্বস্ব জায়গাটা লাগবে না এই মিটি পার্টটা লাগবে এখান থেকে উচ্চারিত হবে একটি হরফ সেটা হচ্ছে কাফ চলুন আমরা দেখি সো আপনার মাখরাজটা বুঝে দিলেন এখন আমরা একটু প্র্যাকটিস করি সো দেখুন মাখরাজের বর্ণনা যেভাবে বললাম জিভের শেষ ভাগ তালুর মাংসল জায়গায় লাগবে এই এবং এখান থেকে যে হাফ কেয়ারবে যেটা আছে কা ওকে সো আমরা দেখি কিভাবে উচ্চারিত হচ্ছে প্রথমটি কা এরপর উ তৃতীয়টি তি চতুর্থটি আপ ওকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের দেশে অনেক সময় কাফে উচ্চারণ করতে খুব বাড়াবাড়ি করে অনেক ভেতরে নিয়ে একটা খুব জঘন্য সাউন্ড করা হয় সাউন্ড অনেকটা এরকম যে এই জায়গাটা ধরুন কাফের উপর যদি ফাঁথা থাকে তাহলে আমরা শুনছি মানে অ এরকম একটা খুবই উদ্ভট শব্দ দ্বিতীয়টি হবে সেই ভুল উচ্চারণে কু তাই এই ধরনের উচ্চারণ হয় এই এই ধরনের উচ্চারণ আসলে সঠিক নয় এই কাফের উচ্চারণ এত কঠিন নয় বা এত অদ্ভুত সাউন্ডিং নয় হ্যাঁ এই উচ্চারণ খুব সাধারণ আমি আরেকবার ফ্যাস্ট একটু দ্রুত বইতে পড়ে যাচ্ছি খেয়াল করুন উচ্চারণটা কেমন কা উ কি আকে এই হচ্ছে কাফ সো আমরা কাফের জন্য যে সব শাব্দিক উদাহরণগুলো রয়েছে সেগুলো দেখি প্রথমটি কারা দ্বিতীয়টি এবং জিভের শেষ ভাগের একটু আগে সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিভের শেষ ভাগের একটু আগে এবং এবার আপনারা খেয়াল করছেন যে জিভাটা শুধুমাত্র এই মিটি পার্টে লাগেনি বরঞ্চ এই হাড্ডি হাড্ডির যে জায়গাটা সেখানেও লেগেছে এবং এই এ থেকে বলা আছে যে জিব্বাটা এবার খানিকটা এগিয়ে এসে আরেকটু সামনে এসে লেগেছে তালুর ওকে তো যেখানে মাংসও রয়েছে এবং হাড্ডিও রয়েছে ওকে তো এখান থেকে যে হাফটি উচ্চারণ হয় সেটা হচ্ছে ক্যাফ যেটাকে আমরা অনেক সময় আমরা ছোট কাফ বলি বড় কাফ ছোট কাফ এরকম নামকরণ করা ঠিক নয় বরং এদের দুজনের যে স্বতন্ত্র উচ্চারণ সেভাবে উচ্চারণ করতে হবে আগে ছিল কাফ এটি হচ্ছে ক্যাফ উচ্চারণ দিয়ে দুটির পার্থক্য হয়ে যাবে একে বড় ছোট হিসেবে অভিহিত করার কোনো দরকার নেই চৌনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া দেখি মাখরা যে বর্ণ যেভাবে বললাম যে জিভের শেষ ভাগের একটু আগে তাদুর মাংসল ও হার দুই জায়গায় লাগবে ওকে এবং এখান থেকে যে হাফটি আসবে সেটা হচ্ছে ক্যাফ তো দেখি ক্যাফের উচ্চারণ কিভাবে হচ্ছে খেয়াল করুন ভালো করে ক্যা হু কি এক আরেকবার একটু দ্রুত শাব্দিক উদাহরণ দেখি আমরা কিছু প্রথমটি ওকে 
সো এখান থেকে আমরা কাফের উচ্চারণ শিখলাম সো আজকের মাখরাজ নিয়ে আলোচনা এ পর্যন্তই আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার মাখরাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করব এবং সেখানে আজকে যে স্লাইডটি বাদ পড়ে গেল তাজদিদ নিয়ে সেটিও আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ সো জাযাকুমুল্লাহ খাইরান